ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் நளினிஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் எல்லாேருக்கும் ரொம்பவே பிடிச்ச மாங்காய் முருங்கக்காய் சாம்பார் எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம் பொதுவாக எல்லாருக்கும் சாம்பார்னாவே ரொம்ப பிடிக்கும் அதுவும் மாங்காய் முருங்கக்காய் போட்டு செய்யும் பொழுது இன்னும் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இந்த மெத்தடில் செய்யும் பொழுது ரொம்ப மனமாகவும் இன்னும் ருசியாகவும் இருக்கும் பிகினர்ஸ்க்கு இந்த வீடியோ ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் நளினிஸ் கிச்சன் சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நான் ஒவ்வொரு முறை வீடியோ அப்லோட் பண்ணும் பொழுது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் இப்போ வாங்க சாம்பார் எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம் நான் இன்றைக்கி நூறு கிராம் துவரம் பருப்பு எடுத்திருக்கேன் துவரம் பருப்பை ரெண்டு டைம் நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் நல்லா ஊற வச்சிடலாம் பருப்பு எந்த அளவுக்கு ஊறி வருதோ அந்த அளவுக்கு நமக்கு சீக்கிரமாக பருப்பு வெந்து நல்லா சாஃப்டாக குழஞ்சி வரும் பாருங்கள் இப்போது நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கினேன் பருப்பு ஊறிடுச்சு இப்போது பாதி தக்காளி பாதி வெங்காயம் அஞ்சு பல் பூண்டு சேர்த்துக்கிறேன் கொஞ்சம் பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் கால் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் கால் ஸ்பூன் சீரகம் தேவையான அளவு உப்பு தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்து நாலு விசில் விட்டு வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம பருப்பு வெந்து வர்றதுக்குள்ளே நம்ம குழம்பு தாளிச்சிக்கலாம் இப்போது ஒரு பாத்திரம் வச்சுருக்கேன் பாத்திரம் சூடானதும் தேவையான அளவு எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் எண்ணெய் சூடானதும் கடுகு உளுத்தம் பருப்பு சேர்த்துக்கிறேன் கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு வெந்தயம் எடுத்து வாசனைக்காக சேர்த்துக்கலாம் ஸ்டவ் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கோங்க வெந்தயம் கொஞ்சமாக சேர்த்தா போதும் ரெண்டு மிளகாய் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போது ஒரு ஆறு பல் பூண்டு எடுத்து நல்லா தட்டிட்டு சேர்த்துக்கலாம் தட்டிட்டு சேர்க்கும் பொழுது ரொம்ப வாசமாக இருக்கும் இப்போது வெ பூண்டு நல்லா வதங்கி வந்ததும் வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் ஒரு வெங்காயம் எடுத்து நல்லா இந்த மாதிரி சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாம் நல்லா வெங்காயம் வதங்குற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கலாம் இந்த டைம் நம்ம கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் இந்த மாதிரி எண்ணெயில் நம்ம வதக்கும் பொழுது பெருங்காயத்தூள் கொஞ்சம் சேர்த்தோம்னா சாம்பாருக்கு இன்னும் டேஸ்ட்டும் நல்ல மனமாகவும் இருக்கும் கொத்தமல்லியும் சேர்த்துக்கலாம் இந்த சாம்பார் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக வர்றதுக்கான ரீசன் வந்து நம்ம கொத்தமல்லி பெருங்காயெல்லாம் வந்து இந்த டைமில் சேர்க்குறதுனால ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஒரு பெரிய சைஸ் தக்காளி எடுத்து கட் பண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ தக்காளி வதங்கிறதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி நல்லா வதங்கி வரட்டும் பாருங்கள் ஒரு நெல்லிக்காய் சைஸ் அளவுக்கு புளி எடுத்திருக்கேன் ஒரு அஞ்சு கத்திரிக்காய் எடுத்திருக்கேன் நம்ம குழம்பு திக்னஸ் வர்றதுக்காக கத்திரிக்காய் எடுத்திருக்கேன் ஒரு முருங்கக்காய் ஒரு மாங்காய் சின்ன மாங்காய் நீங்கள் கத்திரிக்காய் விருப்பப்பட்டால் சேர்த்துக்கலாம் கத்திரிக்காய் சேர்க்கறதுனால குழம்பு இன்னும் நம்மளுக்கு நல்லா திக்னஸ் கொடுக்கும் இப்போ தக்காளி நல்லா வதங்கி வந்துடுச்சு இந்த டைமில் நான் கத்திரிக்காவும் முருங்கக்காவும் இப்போ சேர்த்துக்கிறேன் மாங்காய் வந்து நமக்கு கத்திரிக்காய் கொஞ்சம் வெந்து வந்த பிறகு மாங்காய் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ கால் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுக்கிறேன் நமக்கு கத்திரிக்காவும் முருங்கக்காவும் எண்ணெயிலே கொஞ்சம் வதங்கி வரணும் அப்போ டேஸ்ட் இன்னும் நல்லாயிருக்கும் காய் நல்லா வதங்கி வர வரைக்கும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் பாருங்கள் பருப்பு வெந்து வந்துடுச்சு நாலு விசில் வச்சோம் எவ்வளோ நல்லா சாஃப்ட் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் பருப்பு நம்ம நல்லா ஊற வச்சுட்டு வேக வைக்கும் பொழுது நல்லா இந்த அளவுக்கு குழஞ்சி வெந்து வரும் இப்போ கரண்டிலே நல்லா மசித்து எடுத்துக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் காய் நல்லா வதங்கி வந்துடுச்சு இந்த டைமில் நம்ம மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் நான் இன்றைக்கி வீட்டில் அரைச்ச குழம்பு மிளகாத்தூள் தான் சேர்த்துக்கிறேன் மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கிறேன் உங்களுக்கு காரம் எந்த அளவுக்கு வேணுமோ நீங்கள் அந்த அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க சாம்பார் வந்து காரம் கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் இப்போ மிளகாத்தூள் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் எண்ணெயிலே நல்லா வதக்கிக்கலாம் பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் பாருங்கள் இப்போ பருப்பு வேக வச்ச தண்ணி இருக்குது அதை சேர்த்துக்கிறேன் ஸ்டவ் நல்லா இப்போ ஃபுல் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இப்போ நான் இன்னும் சாம்பாருக்கு தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ நல்லா த்ரீ மினிட்ஸ் போல் நல்லா ஃபுல் ஃப்ளேமில் கொதிக்க விடலாம் நம்ம ஏற்கனவே நம்ம கத்திரிக்காய் முருங்கக்காயெலாம் வதக்கி இருக்கிறதுனால சீக்கிரமாகவே வெந்து வந்துடும் பாருங்கள் இந்த டைமில் மாங்காய் சேர்த்துக்கலாம் மாங்காய் முன்னாடியே சேர்க்கும் பொழுது நமக்கு குழஞ்சிடும் அதனால் கத்திரிக்காய் முருங்கக்காய் நமக்கு பாதி வெந்து வர டைமில் மாங்காய் சேர்த்துக்கலாம் மாங்காய் சேர்த்து டூ மினிட்ஸ் போல் குழம்பு நல்லா கொதிக்கிட்டோம் இந்த டைமில் நம்ம வேக வச்ச பருப்பு சேர்த்துக்கலாம் பருப்பு சே
பருப்பு சேர்த்து ஒரு நிமிஷம் கொதித்த பிறகு நம்ம புளி தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் கத்திரிக்காய் சேர்த்ததுனால கண்டிப்பாக நம்ம புளி சேர்த்து தான் ஆகணும் நம்ம ஏற்கனவே குழம்பு நல்லா கொதிக்க விட்டுட்டதுனால இப்போது பருப்பு சேர்த்த பிறகு ஒரு மூணு நிமிஷம் போல் கொதித்து வந்தால் போதும் அதிகமாக கொதிக்க வைக்க தேவையில்லை இப்போ பாருங்கள் சாம்பார் நல்லா கொதித்து வந்துடுச்சு சாம்பார் ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த டைமில் ஃபைனலாக வாசனைக்காக நான் கொத்தமல்லி கொஞ்சம் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போது ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன் பெருங்காயத்தூள் சேர்த்து நல்லா கலந்துட்டு உடனே நம்ம க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடணும் அப்போ தான் ரொம்ப நல்லா வாசனையாக இருக்கும் பெருங்காயத்தூள் வந்து மொத்தமாக சேர்க்காமல் இந்த மாதிரி பிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம வேக வைக்கும் பொழுது கொஞ்சம் வெங்காயம் வதக்கும் பொழுது கொஞ்சம் ஃபைனலாக கொஞ்சம் அந்த மாதிரி சேர்க்கும் பொழுது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக மனமாக இருக்கும் அளவுக்கு அதிகமாக சேர்த்தாலும் பெருங்காயத்தூள் வாசனை வரும் பருப்பு பொதுவாக கேஸ்ட்ரைட்டிஸ் பிரச்சனை உண்டாக்கும் அதனால் நம்ம பெருங்காயத்தூள் வந்து கண்டிப்பாக சேர்க்கணும் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மனமான சுவையான மாங்காய் முருங்கைக்காய் சாம்பார் ரெடி ஆகிடுச்சு இதே மெத்தடில் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் வீட்டில் எல்லோருமே ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் நளினிஸ் கிச்சனை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ